ஹலோ வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் தான் உங்கள் சுதர்ஷன் நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோஸில் பார்க்குறதுக்கு வந்து சொன்னால் ஜாவா ப்ரோக்ராமில் வந்து நம்ம நிறைய பேசிக்கான இன்ட்ரடக்ஷன்கள் எல்லாமே பார்த்துருந்தோம் நம்ம டிரெக்டாக வந்து ப்ரோக்ராமுக்குள்ளே போகிறதுக்கு முதல் ஜாவாவில் வந்து என்ன விஷயங்களை வந்து நம்ம முக்கியமாக கவனத்தில் கொள்ளணும் அப்படின் சொல்லி நம்ம ஃபஸ்ட்டுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி கொள்ளணும் நிறைய பேர் வந்து ஜாவான்னு சொன்னாலே நம்ம கஷ்டமாக நினைக்கிற ஜாவான்றதை விட ப்ரோக்ராமிங் சொன்னாலே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் நினைக்கிறோம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த கஷ்டமுமே இல்லை படித்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் ப்ராக்டிகல் செஞ்சோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதை விட ஈஸியான சப்ஜெக்ட் வந்து ஒன்றுமே இல்லை பட் நான் இன்னொன்று சொல்லக்குள்ள வேண்டிய விஷயம் என்னென்னு சொன்னால் ப்ரோக்ராமிங்கில் வந்து எல்லாத்துலேயும் ஒரே கன்செப்ட் தான் இருக்குது உதாரணத்துக்கு நீங்கள் லூப்பை பார்க்கலாம் ஹெரே இருக்குது ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அதே மாதிரி த்ரேடிங் இப்படியெல்லாம் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது எல்லா ப்ரோக்ராமிங்லேயும் இந்த கன்செப்ட் இருக்கும் நீங்கள் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஜாவா பிவி டாட் நெட் பிஹெச்பி ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் நீங்கள் எந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் எடுத்தாலும் இந்த எல்லா கன்செப்டும் அதாவது இந்த ப்ரோக்ராமிங் கன்செப்ட் எல்லாத்துலேயுமே இருக்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட்னு சொன்னால் அந்த சின்டிக்ஸை வந்து நம்ம ஒழுங்காக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டோம்னு சொன்னால் எல்லாமே ஒரே விஷயந்தான் சிலன்னு சொல்லுவீங்க எனக்கு பிவி ஈஸியாக இருக்குது பட் ஜாவா கஷ்டமாக இருக்குன்னு சொல்லி ஏன்னு சொன்னால் ஜாவாவில் சின்டெக்ஸ் வந்து நம்மளை தான் எழுதணும் ஆனால் பிவி டோட் நெட்டில் சில சின்டெக்ஸில் வந்து அவங்க டிஃபால்ட்டாக தருவாங்க அப்போ நம்ம என்ன செய்கிறோம் சொன்னால் அதை க ஈஸியாகவும் இதை கஷ்டமாகவும் நினைக்கிறோம் அப்படி எதுவுமே இல்லை நம்ம இன்றைக்கி இந்த முழுசாக பார்க்க இருக்க முடியும் சொன்னால் ஜாவாவில் இந்த சின்டெக்ஸ் வந்து எப்படி இருக்குது இந்த சின்டெக்ஸை வந்து ஒழுங்காக நம்ம எழு எழுது எழுதினோம் சொன்னால் அதாவது கோடிங்கை வந்து சரியாக கோட் பண்ண முடியும் சொன்னால் எப்படி இரசை வந்து குறைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க இருக்கோம் விஷயத்துக்குள்ளே போகிறதுக்கு முந்தி நம்மளுடைய யூடியூப் சேனலில் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கன்னு சொன்னால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கொள்ளுங்க அதே போல் பக்கத்து இருக்கிற வந்து கிளிக் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் நான் போடுற எல்லா வீடியோஸையும் வந்து நீங்கள் மிஸ் பண்ண பார்க்கலாம் வாங்க விஷயத்துக்குள்ளே போகலாம் இப்போ நான் என்ன செய்ய போகிறேன்னு சொன்னால் விஷுவல் ஸ்டூடியோ கோடை வந்து நான் ஃபஸ்ட்டுக்கு வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கொள்கிறேன் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு என்ன செய்கிறேன்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட்டுக்கு நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு ப்ரோக்ராம் ஒன்றும் எழுதலாம் நான் என்ன செய்கிறேன்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட்டுக்கு வேறு வந்து க்ளோஸ் பண்ணிக்கொள்கிறேன் ஒரு நியூ ப்ரொஜெக்ட் வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கொள்கிறேன் நான் என்ன செய்ய போகிறேன்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட்டுக்கே சேவ் பண்ணிக்கொள்ள போகிறேன் ஃபைல்ற நேமை வந்து அதே சேம் லொக்கேஷன் ஜாவா இ ட்ரைவுக்குள்ளே ஜாவாக்குள்ளே மை ஜாவா மை ஜாவான்னு சொல்லி ஒரு ப்ரஜ ஒரு ஜாவா ஃபைல் ஒன்று கிரியேட் பண்ணுறேன் அவர் எக்ஸ்டென்ஷன் ஜாவா டோட் ஜாவா போட்டு வைக்கிறேன் இப்போ என்ன பண்ணணும்னு சொன்னால் டிரெக்டாக வந்து நான் ஆல்ரெடி உங்கள்கிட்ட சொல்லியிருக்கிறேன் இவர் விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோட்டில் இருக்கிற அட்வான்டேஜஸ் என்னென்னு சொல்லி அதே மாதிரி ட்ரைவுக்குள்ளே ஜாவாக்குள்ளே மை ஜாவா என்ற இதில் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு ஃபைல் வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ மிக முக்கியமாக நீங்கள் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கொள்ளுங்க என்ன விஷயம் சொன்னால் ஜாவாவில் நீங்கள் ஒரு ஃபைலை சர்வ் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் அந்த பேரில் தான் நீங்கள் கட்டாயம் கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ண வேணும் இது வந்து சின்டெக்ஸ் ரூல்ஸ் நம்பர் ஒன் அப்போ நீங்கள் என்ன சொல்ல முடியும் சொன்னால் நான் என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் பப்ளிக் கிளாஸ் என்ன பேரில் நீங்கள் ஃபைலை வந்து சர்வ் பண்ணியிருக்கீங்களோ அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து கிளாஸை வந்து க்ரியேட் பண்ணிக்கொள்ளுங்க இல்லை கிளாஸ்ன்றது என்ன சொன்னால் ஜாவாவில் நம்ம என்ன ப்ரோக்ராம் எழுத போனாலும் கிளாஸ்ன்ற கன்செப்டுக்குள்ளே தான் நம்ம எழுதுவோம் அது மிக முக்கியமான விஷயம் அப்போ பப்ளிக் கிளாஸ் ஆரம்பிச்சுருக்கோம் மை ஜாவான்ற பேரில் மிக முக்கியமான விஷயம் கேஸ் சென்சிட்டிவ் இது வந்து ரூல் நம்பர் டூ ஜாவாவில் கேஸ் சென்சிட்டிவ் மிக முக்கியம் இதில் நான் ஃபைல் நேமை சர்வ் பண்ணியிருக்கேன் மை ஜாவான்னு சொல்லி அதில் ஜா ஜேன்றது வந்து ஜாவாவில் ஜே வந்து கேபிட்டலாக போட்டிருக்கேன் நீங்கள் ஸ்மோலில் போட்டுனீங்கன்னு சொன்னால் சில டைமில் வந்து உங்களுக்கு இரர் வார்த்தைக்குரிய சுச்சுவேஷன்ஸ் நிறைய இருக்கும் அப்போ நம்மளுக்கு எரஸ் இல்லாமல் ப்ரோக்ராம் எழுதணும் சொன்னால் கட்டாயம் கேஸ் சென்சிட்டிவை வந்து கவனமாக பாருங்க அடுத்தது வந்து ஜாவா கிளாஸ் ஓப்பன் பண்ணணும்னு சொன்னால் எல் அவருக்கு வந்து பிகின் இருக்குது அதே மாதிரி எண்டும் இருக்குது நம்ம பிவி டோட் நெட்டில் என்பிகள் ஃபோவில் படிச்சுருப்போம் அதுலேயும் ஒரு பட்டனுக்கு நீங்கள் கோடிங்களில் போனீங்கன்னு சொன்னால் அந்த பர்டிகுலர் பட்டனை நீங்கள் டபுள் கிளிக் பண்ணாலே அந்த
என் கிளாஸ் அப்படின்னு இருக்கும் என்னென்னு சொன்னால் அவங்க டிஃபால்ட்டாகவே தருவாங்க பட் நம்ம இங்கே என்ன செய்யணும் பண்ணி சொன்னால் நம்ம தான் எழுத வேண்டியிருக்கும் அப்போ பப்ளிக் கிளாஸ் மை ஜாவா என்று கிளாஸ் ஆரம்பிச்சுருக்கோம் இந்த கிளாஸுக்குள்ளே தான் நம்ம என்ன செய்யப்படும் பண்ணி சொன்னால் ப்ரோக்ராம் எழுதப்படும் மிக முக்கியமாகவே எல்லா ப்ரோக்ராமிங்லேயும் அடுத்தது நம்ம கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய என்ன விஷயம் என்று சொன்னால் ஃபங்க்ஷன் மெயின் ஃபங்க்ஷன் வந்து பொதுவாக ப்ரோக்ராமில் இருக்கும் என்னத்துக்கு என்று சொன்னால் அந்த பர்டிகுலர் ப்ரோக்ராமை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு ஜாவாவில் இருக்கிற காமனான மெயின் ஃபங்க்ஷன் என்னென்னு சொன்னால் இந்த பப்ளிக் ஸ்டேட்டிக் வைட் மெயின் அதோட பிரக்கெட்டுக்குள்ள ஸ்ட்ரிங் ஏஆர்ஜிஎஸ் அப்போ ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்ட் நீங்கள் ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஆரம்பிக்கிறீங்களோ சரி நீங்கள் ஒரு ஒரு மெதட் ஆரம்பிக்கிறீங்களோ சரி என்ன விஷயத்தை வந்து ஆரம்பித்தாலும் ஒரு லூப் ஆரம்பித்தாலும் சரி ஒரு இஃப் கண்டிஷன் ஆரம்பித்தாலும் கட்டாயம் அவங்களுக்குரிய லொக்கேஷனுக்குள்ள தான் நம்ம எழுதணும் இப்போ ஒரு கிளாஸ் ஆரம்பித்த மனு சொன்னால் அவருக்கு ஒரு ஆரம்பம் முடிவு இருக்குது அதே மாதிரி ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஆரம்பித்த மனு சொன்னால் இது ஒரு மெயின் ஃபங்க்ஷன் அப்போ மெயின் ஃபங்க்ஷனும் அந்த மெயின் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே தான் நம்ம எல்லாமே எழுத போகிறோம் இதில் மிக முக்கியமான விஷயம் பப்ளிக்ன்றது வந்து அது நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம்தான் இது வந்து ஒரு ஆக்சஸ் மோடிஃபையர் இவரை வந்து நம்ம லேட்டாக பார்க்க இருக்கோம் பப்ளிக் ப்ரைவேட் ப்ரொடெக்ட் இப்படிலாம் நிறைய பேர் இருக்காங்க இதில் மிக முக்கியமாக வொய்டுன்றது வந்து ஃபங்க்ஷன் இல்லை இப்போ ஃபங்க்ஷன் வந்து நிறைய டைப்பான ஃபங்க்ஷன் இருக்குது வித் ரிட்டன் வித்வுட் ரிட்டன் வித் பேராமீட்டர் வித்வுட் பேராமீட்டர் இப்படி நம்ம நிறைய விஷயங்கள் வந்து பின்னுக்கு பார்க்க இருக்கோம் அப்போ நம்ம எடுத்து சொல்ல குழப்ப விரும்பலவங்களுக்கு இங்கே வொய்டுன்றது வந்து பேராமீட்டர் இல்லாமலே பண் இல்லாமலும் என்ன செய்யலாம் மட்டும் சொன்னால் நம்ம இவ்விடத்தில் வந்து இந்த இடத்துல நம்ம என்ன செய்ய மாட்டோம் ரிட்டர்ன் பண்ணக்கூடிய அடிப்படையில் தருவார் அதே போல் இங்கே வந்து பார்த்த மாட்டா ஸ்ட்ரிங் கொமனாகவே வந்து பார்த்த மாட்டோம் சொன்னால் நம்ம ஸ்ட்ரிங் வந்து பெரும்பாலும் வித்தின் ரெக்கெட்டுக்குள்ளே வந்து கொட்டேஷனுக்குள்ளே மென்ஷன் பண்ணுவோம் இங்கே வந்து ஸ்ட்ரிங்ன்றது வந்து வரக்கூடிய சின்டெக்ஸ் இதில் வந்து பார்த்த மாட்டி சொன்னால் ஏஆர்ஜிஎஸ்ன்றது வந்து ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் அதாவது நம்ம ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் வந்து பாஸ் பண்ணுவோம் அந்த அடிப்படையில் ஏஆர்ஜிஎஸ்ன்னு போடலாம் நீங்கள் ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் என்று சொல்லியும் நீங்கள் முழுதாக எழுத முடியும் இங்கே இவர் என்னென்னு சொன்னால் ஜாவாவில் நம்ம இவரை வந்து என்ன செய்யலாம் மாட்டா மெயின் ஃபங்க்ஷன் என்று சொல்லி எடுத்துக்கொள்ள முடியும் இதில் உங்களுக்கு இவ்வளவும் தெரிஞ்சாலே மற்ற விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து நீங்கள் ஈஸியாக செய்ய முடியும் இப்போ நான் என்ன செய்யப்படுன்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட்டுக்கு உங்களுக்கு ஒரு ரெண்டு பர்சனல் டீட்டெயில்ஸை வந்து நான் உங்களுக்கு என்ன பண்ண போகிறேன் இதில் முக்கியமாக நம்ம கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள் என்னென்னு சொன்னால் வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணுற மற்றது வந்து இனிஷியலைஸ் பண்ணுற இப்போ நம்ம முக்கியமாக பார்க்குறது வந்து வேரியபிள் டிக்ளரேஷன் அண்ட் வேரியபிள் இனிஷியலைசேஷன் அண்ட் அதை வந்து நான் பிரிண்ட் பண்ணி காட்ட போகிறேன் நான் என்ன செய்ய போகிறேன்னு சொன்னால் என்ட ஃபேரை ஃபஸ்ட்டுக்கு வந்து நான் என்ட ஃபஸ்ட் நேம் எழுத போகிறேன் அப்போ நான் என்ன செய்ய போகிறேன்னு சொன்னால் என்ட நேம் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிங் ரெண்டுபடியாக வந்து அவரை வந்து நான் என்ன செய்ய போகிறேன்னு சொன்னால் ஸ்ட்ரிங் ஸ்ட்ரிங் எஃப் நேம் அப்போ ஸ்ட்ரிங் வந்து எஃப் நேம் பண்ணுறேன் இப்போ வந்து பார்த்த மாதிரி சொன்னால் ஜாவாவில் சின்டெக்ஸ் ரூல்ஸில் முக்கியமானது வந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதின மாதிரி சொன்னால் அவருக்கு கட்டாயம் வந்து நம்ம செமி குளம் போடணும் இது வந்து ரூல்ஸ் ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதின மாதிரி சொன்னால் அவருக்குரிய பிரேக்கெட் ஆரம்பிக்கணும் ஒரு இஃப் கண்டிஷன் எழுதினாலும் அவருக்குரிய பிரேக்கெட் ஆரம்பிக்கணும் ஒரு லூப் எழுதினாலும் அவருக்குரிய பிரேக்கெட் ஆரம்பிக்கணும் மெதட் ஃபங்க்ஷன் இவங்களுக்கு அது ஒரு ஃபங்க்ஷன் அது ஒரு என்னென்னு சொன்னால் அதால் ஒரு அவுட் புட் வரும் இது வந்து என்ன செய்ய போகுதுன்னு சொன்னால் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஏதாவது வந்து ஒரு ஒரு நேம்ன்றது வந்து நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் ஒரு மெமரி லொக்கேஷனுக்குள்ளே எடுக்க போகிறோம் அதுக்காக நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படி சொன்னால் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதுகிறோம் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு கட்டாயம் நீங்கள் என்ன செய்யணும் அப்படி சொன்னால் ஒரு செமி கொலன் போடணும் முடிவில் அப்போ இது வந்து எஃப் நேம் இப்போ அடுத்தது வந்து நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படி சொன்னால் வேரியபிள் வந்து டிக்ளேர் பண்ணிட்டோம் ஒரு டேட்டா டைப்பில் வந்து ஒரு ஒரு ஏதோ ஒரு நேம் இல்லாடி ஏதோ ஒரு வேல்யூ இதை வந்து நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படி சொன்னால் ஒரு மெமரி லொக்கேஷனை வந்து ஒரு லொஜிக்கலாக வந்து க்ரியேட் பண்ணுறோம் இப்படி ஒரு எஃப் நேம் என்ற வேரியபிளில் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிங் டைப் ஆன ஒரு 
அப்போ வேரியபிள் டிக்ளரேஷன்ன்றது வந்து ஒரு பர்டிகுலர் டேட்டா டைப்பில் வந்து ஒரு ஃபீல்டை உருவாக்குறது தான் வேரியபிள் டிக்ளரேஷன் அடுத்தது வந்து வேரியபிள் இனிஷியலைசேஷன்ன்றது வந்து ஆல்ரெடி வந்து வேரியபிள் எஃப்னேம்ன்றது வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த எஃப்னேம்ன்றதுக்கு ஒரு வலிவை வந்து நம்ம கொடுத்தோம்னு சொன்னால் அது வந்து நம்மளுக்கு இனிஷியலைசேஷன் நீங்கள் டிரெக்டாகவே என்ன செய்யலாமண்டா ஸ்ட்ரிங் எஃப் நேம் ஈக்குவல் என்றும் கொடுக்கலாம் அல்லது கீழுக்கு நீங்கள் என்ன செய்யலாம்னு சொன்னால் எஃப் நேம் ஈக்குவல் நான் கொட்டேஷனுக்குள்ளே ரெண்டு ஃபஸ்ட் நேமை வந்து கொடுக்குறேன் இங்கே வந்து பார்த்தோம்னு சொன்னால் இந்த எஃப் நேம்ன்றது வந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு கட்டாயம் வந்து ரூல்ஸ் படி சின்டெக்ஸ் ரூல்ஸ் படி நம்ம செமிக்கோலன் போடணும் செமிக்கோலன் போட்டுவிட்டு இப்போ பார்த்தோம் என்று சொன்னால் நான் இதை ப்ரிண்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் ப்ரிண்ட் போட்டுவிட்டு என்ன செய்யப்படும்னு சொன்னால் மை ஃபஸ்ட் நேம் ஈஸ் ரெண்டு போட்டுவிட்டு இதில் மிக முக்கியமாக பார்த்துக்கொள்ளுங்க நிறைய பேருக்கு வந்து கன்ஃபியூஸாக இருக்கலாம் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட்ன்றது வந்து ஒரு அதாவது நம்ம டெம்ப்ரரியாக வந்து எஃப் நேம்ன்ற மெமரியில் எஃப் நேம்ன்ற ஒரு ஆப்ஜெக்டில் நம்ம சட்குணநாதன் என்ற ஒரு வலிவை வந்து எடுத்து வச்சுருக்கோம் இப்போ எஃப் நேம்ன்றதில் வந்து இந்த பேர் இருக்குது அப்போ இந்த பேரை ப்ரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம நிஷனமெண்டா எஃப் நேம்ன்றதை வந்து இங்கே கூப்பிட்டோம் நிஷனால் வேலை நடக்கணும் அந்த பேர் வந்து நம்மளுக்கு டிஸ்பிளே ஆகணும் அதுக்காண்டி தான் ப்ரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு பயன்படுத்துகிறது தான் இந்த சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் ப்ரிண்ட்ன்றது இப்போ நான் இந்த சட்குணநாதன் என்றது வந்து என்னென்று சொல்லி நம்ம எஃப் நேம்ன்றது வந்து ஒரு கொமனானது அப்போ எல்லாராலையும் வந்து எஃப் நேம்ன்றது ஃபஸ்ட் நேம் தானான்னு சொல்லி ஒரு கன்ஃபியூஸாக இருக்கும் ஸோ அதுக்காண்டி என்ன செய்யப்படுன்னு சொன்னால் ப்ரிண்ட் வித்தின் பிரேக்கெட்டுக்குள்ளே பிரேக்கெட்டு வந்து கட்டாயம் போடணும் பிரேக்கெட்டுக்குள்ளே நீங்கள் என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் நான் என்ன செய்கிறேன் சொன்னால் என்ன விஷயம் என்று சொல்லி சும்மா ஒரு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இது வந்து நீங்கள் என்ன வேணுமென்றாலும் ட்ரை பண்ணலாம் கொட்டேஷனுக்குள்ளே நீங்கள் கொட்டேஷனுக்குள்ளே என்ன எழுதினாலும் வந்து அது எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை பட் நம்ம எஃப் நேம்ன்றதை வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு கொட்டேஷனை முடிச்சுட்டு நீங்கள் ப்ளஸ் போட்டிங்கன்னு சொன்னால் மை ஃபஸ்ட் நேம் ஈஸ் என்று சொல்லிவிட்டு என்னன்றதுக்குரிய வலிவை வந்து இங்கே கொடுக்கணும் அப்போ ப்ளஸ்ஸுக்கு அங்கே நம்ம என்னத்தை கொடுக்குறோமோ அதுக்குள்ளே வந்து நம்மளோட வலிவு வரும் இப்போ இதுக்கு மொழி ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரிண்ட் பண்ணுற ஸ்டேட்மெண்ட் இவரை வந்து நிச்சயம் செமி கோலன் போடணும் அப்போ செமி கோலன் போட மறந்துடுறாங்க இப்போ ஒருக்கா சர்வ் பண்ணி போட்டு ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் எரஸ் ஏதாவது வருதான்னு சொல்லி சர்வ் பண்ணுறேன் சிஎம்டி ஓப்பன் பண்ணுறேன் சிஎம்டியை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நான் என்ன செய்கிறேன் சொன்னால் இ ட்ரைவுக்குள்ளே சிடி ஸ்பேஸ் ஜாவா ஜாவா சி நான் என்ன பேரில் சர்வ் பண்ணியிருக்கேன் சொன்னால் மை ஜாவா டாட் ஜாவா இப்போ நம்மளுக்கு ரன் பண்ணக்குள்ளே எரஸ் ஏதாவது இருந்தது என்று சொன்னால் நம்மளுக்கு கட்டாயம் வந்து டிஸ்பிளே பண்ணும் அப்படி எரஸ் ஏதாவது இல்லை என்று சொன்னால் நம்மளுக்கு எந்த எரசம் வந்து காட்டாது இப்போ நம்மளுக்கு கம்பைல் ஆகிட்டு அப்போ கம்பைல் ஆகினபடியே நம்மளுக்கு எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை அப்போ நான் என்ன செய்யப்படுன்னு சொன்னால் இதை வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணி பார்க்க போகிறேன் அப்போ ஜாவா ஸ்பேஸ் போட்டு அதே நம்மளுக்குரிய ஜாவ் ஃபைல் நேம் திரும்ப கோல் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் நம்மளுக்கு அவுட் புட் கிடைக்கும் ஜாவா டாட் மை ஜாவா இப்போ பார்த்தோம் என்று சொன்னால் மை ஃபஸ்ட் நேம் இஸ் சட்குணநாதன் அப்படின்னு சொல்லி வந்திருக்கு இப்போ இங்கே வந்து பாருங்கள் அவர் சரியான முறையில் என்ன மொழி இருக்கும் இங்கே வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கோம் இங்கே வேரியபிள் இனிஷியலைஸ் பண்ணியிருக்கோம் இங்கே அந்த வேரியபிளை வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதில் எந்த டவுட்டுமே இல்லை அடுத்தது என்ன செய்யப்படுறேன் சொன்னால் ரெண்டு லாஸ்ட் நேமும் கூட கூப்பிட போகிறேன் இப்போ இங்கே வந்து பார்த்தோம் என்று சொன்னால் ஃபஸ்ட் நேம்ன்றதுக்குள்ளே வந்து இந்த வேரியபிள் இருக்குது அப்போ நான் என்ன செய்கிறேன்னு சொன்னால் விடத்தை டிக்ளேர் பண்ணி விடத்தை இனிஷியலைஸ் பண்ணுறதை விட டைரெக்டாக என்ன செய்யலாம் இன்னொரு மெத்தட்லேயும் நீங்கள் டைரெக்டாக இது செய்யலாம் நான் டைரெக்டாக என்ன செய்கிறேன்னு சொன்னால் ஸ்ட்ரிங் எல் நேம் எல் நேம் ஈக்குவல் நான் கொட்டேஷனுக்குள்ளே போகிறேன் சுதர்ஷன் அப்போ இவர் வந்து என்ன செய்கிறேன்னு சொன்னால் செமிக்குளன் போட்டு வர்றேன் இதில் வந்து பார்த்தோம்னா இந்த இடத்துலே 
வேரியபிள் டிக்ளரேஷன் அட் த சேம் டைம் வந்து இங்கே வேரியபிள் இனிஷியலைசேஷனும் நடக்குது அப்போ நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் ஆக வேண்டிய அவசியம் இல்லை இப்போ என்ன செய்யலாம் என்று சொன்னால் அதே கன்செப்ட் தான் கொப்பி பேஸ் பண்ணுறதுக்கு முதல் ப்ரோக்ராமிங்கில் சிண்டிக்ஸை வந்து ஒழுங்காக பழகிறதுக்கு டைப் பண்ணிய பழகுங்க போக போக பெரிய பெரிய ப்ரொஜெக்ட் எழுதக்குள்ள நீங்கள் கொப்பி பேஸ் பண்ணி பழகலாம் இப்போ நான் என்ன சொன்னால் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் வித்தின் பிரேக்கெட்டுக்குள்ளே நான் ஷீ ஃப்ரெண்டு சொன்னால் லாஸ்ட் நேம் வந்து போட போகிறேன் லாஸ்ட் நேம் இஸ் அப்போ இது வந்து லாஸ்ட் நேம்ன்றதை பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்காண்டி இது ஒரு டெக்ஸ்ட் நீங்கள் இங்கே வந்து பார்த்த மாதிரி சொன்னால் மை ஃபஸ்ட் நேம் இஸ் இது வந்து ஒரு ஒரு டெக்ஸ்ட் நீங்கள் ஒருவேளை நீங்கள் என்ன இருக்கிற டெக்ஸ்ட் போடாமல் பிரேக்கெட்டுக்குள்ளே இந்த எஃப் நேம் மட்டும் போட்டிங்கன்னு சொன்னால் இந்த சர்க்கிள் நாதன்ன்றது மட்டுமே வரும் அதில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை இது கட்டாயம் இருக்கத்தான் வேணும் என்று சொல்லி ரூல்ஸ் இல்லை நீங்கள் டிரெக்டாக என்ன செய்யலாம் வேண்டாம் எஃப் நேமை மட்டும் பிரேக்கெட்டுக்குள்ளே போட்டு பிரிண்ட் பண்ணலாம் அதில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை பட் நீங்கள் இந்த ஸ்ட்ரிங்கையும் இவருக்குரிய வலிவையும் போடணும்னு சொன்னால் கட்டாயம் ஒரு ப்ளஸ் மார்க் வந்து போடணும் ஏன்னு சொன்னால் அவங்க ரெண்டு பேரையும் வந்து சேர்க்கறதுக்கு வந்து இந்த ப்ளஸ் அடையாளம் வந்து மிக முக்கியமானது அப்போ ப்ளஸ்ஸை போட்டுட்டு நான் என்ன செய்யறேன்னு சொன்னால் எல் நேம் என்றதை வந்து போட்டுட்டோம் இப்போ பாருங்கள் படுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து முடி முடியுது முடியக்குள்ளே வந்து நான் செமிக்கோலன் போடலை அப்போ செமிக்கோலன் போடாதால் என்ன எரர் வருதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இவருக்குரிய ஃபோன் சைஸை கொஞ்சம் கூட்டி கொள்ளலாம் இப்போ ஓகே இப்போ நான் இனிஷியல் ஃப்ரெண்டு சொன்னால் திரும்ப கம்பைல் பண்ண போகிறேன் அப்போ கம்பைல் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் வந்து திரும்ப திரும்ப டைப் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒரே ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் கீபோர்டில் இருக்கிற அப் அண்ட் டவுன் கீயை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் என்ன செய்யலாம் என்ன டைரெக்டாக இது செய்யலாம் அப்போ கம்பைல் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஜாவா சி மை ஜாவா டோட் ஜாவான்னு இருக்கு இப்போ கம்பைல் பண்ணலாம் கம்பைல் பண்ணக்குள்ளே நம்மளுக்கு ஒரு எரர் வருது அப்போ பாருங்கள் என்ன எரர் என்று சொல்லி பாருங்கள் அது எத்தனையாவது லைன் இல்லைன்னு சொல்லி பாருங்கள் அப்போ ஜாவா உள்ள வந்து ஈஸியாக ஈஸியாகவே எரரை வந்து டிரெக்ட் பண்ணுறதுக்கு டிபக் பண்ணுறதுக்குரிய ஐடியாவை சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் எரர் வந்து ஒரு எரர் தானே இருக்கு தான் அட் த சேம் டைம் பாருங்கள் மேலுக்கு சொல்கிறவை எரர் என்று சொல்லிட்டு செமிக்கோலன் எக்ஸ்பெக்டட் என்று சொல்கிறார் அப்போ செமிக்கோலன் வந்து கட்டாயம் போடணும் அதே மாதிரி எந்த லைன் என்று சொல்லியும் அவர் சொல்கிறாரு அப்போ சிஸ்டம் டோட் டவுட் டோட் பிரிண்டில் சொல்லியிருக்காரு அப்போ அந்த இதிலையும் வந்து எவ்வளோத்தன்னு சொல்லியும் காட்டிட்டாரு அப்போ நம்ம வந்து எரர் வந்தாலே பயப்படுற பட் எரர் வராமல் ஒரு ப்ரோக்ராம் செய்ய முடியாது இப்போ பாருங்கள் இப்போ சமி கொலனு போடுறேன் இப்போ சர்வ் பண்ணுறேன் இப்போ சர்வ் பண்ணிவிட்டு இப்போ திரும்ப ரன் பண்ணுறேன் பாருங்கள் கம்பைல் பண்ணுறேன் இப்போ நம்மளுக்கு எந்த எரரும் இல்லை இப்போ திரும்ப ரசிய பிரிண்ட் சொன்னால் அவுட் புட் எடுக்கிறதுக்கு வந்து ஓகே பிரிண்ட் பண்ணுறேன் இங்கே வந்து பார்த்தோம் மேடம் மை ஃபஸ்ட் நேம் இஸ் சுதர்ஷ் சட்குணநாதன் லாஸ்ட் நேம் இஸ் சுதர்ஷன் வருது இங்கே வந்து பார்த்தோம் மேடம் சொன்னால் நம்மளுக்கு இவர் ஒரு லைன்லையும் இவர் அடுத்த லைனில் வரணுமன்றத்துக்காக வேண்டி நம்ம என்ன செய்யலாம் சொன்னால் இன்னொரு விஷயத்தை யூஸ் பண்ணலாம் இங்கே வந்து பார்த்தோம் மேடம் சொன்னால் சிஸ்டம் டோட் அவுட் டோட் பிரிண்ட் இப்படி ஒரு கன்செப்ட் இருக்குது சிஸ்டம் டோட் அவுட் டோட் பிரிண்ட் எல்லைன்னு ஒரு கன்செப்ட் இருக்குது பிரிண்ட்ன்றது வந்து அதை அப்படியே கண்டினியூஸாக ஒரு பேராகிராஃப் மாதிரியே நம்மளுக்கு அமைச்சு தரும் நீங்கள் எப்படியே டைப் பண்ணி டைப் பண்ணி போனாலும் அடுத்தது வந்து நம்ம என்ன செய்யலாம் என்று சொன்னால் இந்த பிரிண்டோடு சேர்த்து நீங்கள் பிரிண்ட் எல்லன் என்ற ஒரு கன்செப்ட் ஆரம்பிச்சு யூஸ் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் அடுத்த லைனுக்கு உங்களுக்கு என்ன செய்வார்னு சொன்னால் தருவார் இப்போ இவர் நான் சர்வ் பண்ணிவிட்டு திரும்ப இருக்க கம்பைல் பண்ணுறேன்னு பாருங்கள் ஜாவா சி ஜாவா இப்போ பாருங்கள் மை ஃபஸ்ட் நேம் இஸ் சுதர்ஷன் சர்குணநாதன் லாஸ்ட் நேம் இஸ் சுதர்ஷன் சொல்லி ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டில் தராரு இங்கே முக்கியமாக இன்னொரு விஷயம் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் என்னென்னு சொன்னால் இங்கே பாருங்கள் முக்கியமாக வந்து இந்த ஸ்ட்ரிங்குன்றது அதே மாதிரி சிஸ்டம் என்றது வந்து கட்டாயம் வந்து கேபிட்டலில் இருக்கணும் எஸ் வந்து கேபிட்டலில் இருக்கணும் ஒருவேளை இந்த எஸ் வந்து சிம்பிளில் இருந்துன்னு சொன்னால் என்ன எரர் வருதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இப்போ என்ன செய்யறேன்னு சொன்னால் இவரை வந்து திரும்ப ஒரு கம்பைல் பண்ணுறேன் கம்பைல் பண்ணக்குள்ளே நம்மளுக்கு ஒரு எரர் வருது மை ஜாவா டோ ஜாவா லைன் டென்னில் வந்து எரர் வருது பேக்கேஜ் சிஸ்டம் டஸ் நாட் எக்ஸி அதாவது பேக்கேஜ் பார்த்தோம் என்று சொன்னால்
ஒரு நேமை வந்து நான் டிரெக்டாகவே சட்குணநாதன் சுதர்சன் என்ற ஒரு மெமரியை வந்து நானே இங்கே வந்து வேலிவை கொடுத்துருக்கேன் ஒருவேளை நம்ம தான் என்ட்ட பண்ணணும்னு முடிச்சோன்னால் அங்கே வந்து ஜாவாய் ஸ்கேனர் வந்து இம்போர்ட் பண்ணுவோம் அது ஒரு பேக்கேஜ் அது வந்து டேட்டாவை வந்து இம்போர்ட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஃபெசிலிட்டியை வந்து நம்மளுக்கு தரும் அதே மாதிரி இங்கே வந்து நம்ம டிஃபால்ட்டாகவே சில விஷயங்கள் வந்து ஓல் டிஃபால்ட்டாகவே இருக்குது உதாரணத்துக்கு சில ஃபங்க்ஷன்களில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கியூலேயும் வந்து ஸ்கேலர் ஃபங்க்ஷன் அக்ரிகேஷன் ஃபங்க்ஷன் என்று சொல்லி இந்த ஃபங்க்ஷன் எல்லாமே இருக்குது அது வந்து மேக்ஸிமம் மினிமம் வந்து டிஃபால்ட்டாகவே இருக்குது அப்போ இந்த சிஸ்டம் வந்து சரியாக இருக்கணும் மட்டும் சொன்னால் அவருக்குரிய சென்டிஸ் ரூல்ஸ் வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் இந்த இது வந்து அந்த பேக்கேஜில் வந்து இல்லை டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்டன்னு சொன்னால் இந்த சிஸ்டம் டாட் என்றது வந்து இல்லைன்னு தான் சொல்கிறாரு அப்போ இந்த சென்டைஸ் வந்து நம்ம சரியாக போடலை அப்போ கட்டாயம் வந்து எஸ் ஷுட் பி கேபிட்டலில் இருக்கணும் அப்போ கட்டாயம் என்ன செய்யுங்கன்னு சொன்னால் இந்த எஸ்ஸை வந்து கேபிட்டலில் போட்டுக்கொள்ளுங்க அப்போ ஒவ்வொரு இரரையும் வந்து வாசி இங்கே என்னென்ன பிரச்சனை வருது எப்படியான ரெஸ் வருதுன்னு சொல்லி அப்போ நம்ம ப்ரோக்ராமிங்லேயே வந்து ஒரு பத்து பதினஞ்சு இரர் தான் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டாக இரஸ் வரப்போகுது அப்போ அந்த இரஸை வந்து ஒழுங்காக ரீட் பண்ணி என்னென்ன பிரச்சனைன்னு சொன்னால் அப்போ அந்த இரஸ் வர டைமில் வந்து அந்த இரஸை பார்த்தால நம்மளுக்கு தெரியும் என்ன பிள்ளை விட்டுருக்குறோம்னு சொல்லி அப்போ அந்த விஷயத்தை வந்து ஃபஸ்ட்டுக்கு நீங்கள் விளங்கி கொள்ளுங்க அப்போ நான் என்ன செய்ய பிரண்டு சொன்னால் சர்வ் பண்ணி கொள்கிறேன் அதே மாதிரி நான் என்ன செய்ய பிரண்டு சொன்னால் இவ்விடத்தில் ஏஜை போடப்போகிறேன் அப்போ இன்ட் அப்போ ஒரு இன்டிஜர் ஒரு முழு பருமானத்துக்காண்டி ஏஜ் டிரெக்டாக போடுற வந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அப்போ அதுக்கப்புறம் என்ன செய்கிறேன் சொன்னால் சாலரி அப்போ சாலரி வந்து பார்த்தோம்னு சொன்னால் ஒரு நான் ஒரு டபுளில் போட்டுக்கொள்கிறேன் அப்போ நான் என்ன செய்யப்படுறேன் சொன்னால் டபுள் சாலரி சாலரி அப்போ சாலரி வந்து நான் போட்டுக்கொள்கிற ஒரு தேர்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் இப்போ சும்மா அப்படி போட்டுக்கொள்ள இப்போ நான் இவரை வந்து சமிக்கொள்ளன் போட்டுக்கொள்கிறேன் அதே மாதிரி இங்கே என்ன செய்யப்படுறேன் சொன்னால் நான் அதே டைப் பண்ணி கொள்கிறேன் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் இல்லைன் இனி பிரிண்ட் இல்லைன்னு யூஸ் பண்ணிக்கொள்ளுங்க அப்போ வித்தின் பிரிக்கெட்டுக்குள்ளே மை ஏஜ் இஸ் ரெண்டு போட்டு இங்கே வந்து அவரை சேர்க்குறதுக்கு ப்ளஸ் அடையாளத்தை போட்டுக்கொள்கிறேன் ஏஜை வந்து ஏஜுக்குரிய வேரியபிளை கால் பண்ணி விடுறேன் இங்கே வந்து அடுத்த விஷயம் வந்து சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் இல்லைன் வித்தின் பிரேக்கெட் சாலரி ஏஸ் இப்போ வந்து நான் ஷிப் ரெண்டு சொன்னால் கொட்டேஷனுக்கு அங்கே தான் ப்ளஸ்ஸை போடணும் ப்ளஸ்ஸை போட்டுட்டு சாலரி ஓகே இப்போ பாருங்கள் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து முடியுது இப்போ வந்து இவரை வந்து சர்வ் பண்ணலாம் சர்வ் பண்ணிவிட்டு நான் என்ன செய்கிறேன் சொன்னால் இவரை கிளியர் பண்ணுறதுக்காண்டி கிளியர் பண்ணிக்கொள்கிறேன் கிளீன் இப்போ என்ன செய்ய சொன்ன பாருங்கள் வந்து கம்பைல் பண்ணுறேன் கம்பைல் பண்ண எந்த இரசுமே அவர் காட்டலை இப்போ என்ன செய்யறேன்னு சொன்னால் இவரை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம் என்ட்ட பண்ணுறேன் பாருங்கள் மை ஃபஸ்ட் நேம் இஸ் சட்குநாதன் லாஸ்ட் நேம் இஸ் சுதர்ஷன் மை ஏஜ் இஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் சாலரி இஸ் தேர்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் இப்போ பார்த்த மட்டும் சொன்னால் என்ன விளக்கம் என்று சொன்னால் நம்மளுக்கு சரியான முறையில் வந்து எழுதியிருக்கோம் ஏனென்று சொன்னால் என்ன இரஸ் வந்து வந்ததுன்னு சொல்லி நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அதே மாதிரி இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நான் சொல்லணும் இந்த ஜாவாவில் வந்து பிரிண்ட்டுக்கும் பிரிண்ட் இல்லைன்னுக்கும் சில டிஃப்ரெண்ட்கள் கேட்டு வரலாம் என்னோட சொன்னால் அப்படியானது தான் வந்து தியரி பாட்டில் வந்து அதிகமாக வரும் மட்டும் அது வந்து வேரியபிள் டிக்ளரேஷனுக்கும் வேரியபிள் இனிஷியலைசேஷனுக்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட் என்று கேட்கலாம் அதே மாதிரி இந்த ஆகியமான் எடுத்து சொன்ன கேட்கலாம் கிளாஸ் எடுத்து சொன்ன என்ன கேட்கலாம் இப்போ உங்களுக்கு போதிய விளக்கம் கிடைச்சிருக்குமென்னு நினைக்கிறேன் இன்னொரு விஷயம் வந்து ஜாவாவில் வந்து கொமெண்ட்ஸ்ன்றது முக்கியமான விஷயம் ஏன்னா இதை இப்போ சொல்கிறேன்னு சொன்னால் ஜாவாவில் வந்து நீங்கள் கொமெண்ட்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணி ஒருவேளை நீங்கள் கிளாஸில் ப்ராக்டிக்கல் செய்யக்குள்ள ஞாபகம் இருக்கலாம் பட் வீட்டில் போய் பார்க்கக்குள்ள உங்களுக்கு தெளிவான விளக்கம் இல்லாமல் இருக்கலாம் அப்போ உங்களுக்கு அந்த பிரச்சனைக்கு வந்து நம்ம என்ன செய்யலாம் முடிச்சுனால் ஒரு நோட் மாதிரி நம்ம என்ன செய்யலாம் வேண்டாம் 
ஜாவாவில் சும்மா எல்லாம் டைப் பண்ண முடிச்சுன்னா நம்மளுக்கு சின்டெக்ஸ் சர்ஸ் வரத்துக்குரிய சுச்சுவேஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ கமெண்ட் சென்டர் ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் அப்போ உங்களை ஈஸியாக லேர்ன் பண்ணலாம் பட் அது கமெண்ட் சென்டர் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ள முடியும் இங்கே வந்து பார்த்தோம்னா ஜாவாவில் வந்து மிக பிரதானமாக ரெண்டு மெத்தடில் கமெண்ட்ஸ் எழுதலாம் கமெண்ட் சென்டர் வந்து ஒரு குறிப்பெழுதி வைக்கிற அப்போ குறிப்பெழுதி வைக்கலாம் தேவையில்லாத விஷயங்களை வந்து ஹைட் பண்ணி வைக்கலாம் அப்படியான விஷயங்களுக்கு அது தான் இந்த கமெண்ட்ஸ் என்ற விஷயத்த வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இங்கே என்ன செய்ய பண்ணணும்னு சொன்னால் ஜாவாவில் வந்து ரெண்டு மெத்தடான கமெண்ட்ஸ் இருக்குது ஒன்று சிங்கிள் லைன் கொமெண்ட்ஸ் அதே மாதிரி மல்டிபிள் லைன்ஸுக்கும் கமெண்ட்ஸ் இருக்குது இங்கே என்ன செய்ய பண்ணணும்னு சொன்னால் ஒரு லைன் இன்னா இருக்கிற லைனை வந்து இன்னா இருக்கிற லைன் வந்து ஒருவேளை உங்களுக்கு தேவையில்லைன்னு நினச்சிங்கன்னு சொன்னால் இவருக்கு முன்னுக்கு ரெண்டு ஃபோர்வர்ட் ஸ்லேஷை போட்டிங்கன்னு சொன்னால் இவர் வந்து இந்த இவர் வந்து வேலை செய்ய மாட்டார் ஏன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்டான கலரில் வந்து இண்டிகேட் பண்ணுவார் கொமனாகவே கொமெண்ட்ஸ் வந்து க்ரீன் கலரில் தான் இருக்கும் பட் நம்ம தேவைக்கேற்ற மாதிரி கலரை வந்து சேஞ்ச் பண்ண முடியும் விசுவல் ஸ்டுடியோ கோடில் இப்போ வந்து எப்படி நீங்கள் வந்து இவர் இந்த லைன் தேவையில்லைன்னு சொன்னால் இன்னும் இருக்கிற ரெண்டு ஃபோர்வர்ட் ஸ்லேஷ் போட்டிங்கன்னு சொன்னால் இந்த லைன் வந்து உங்களுக்கு வேலை செய்யாது அப்போ இவர் வேலை செய்யலாட்டி இன்னும் இருக்கிற அவுட் புட்டும் வராது அப்போ எரர் வரும் ஏன்னு சொன்னால் இந்த லைனை வந்து பார்ப்பார் மை ஃபஸ்ட் நேம் இஸ் எஃப் நேம் எஃப் நேம் வந்து இங்கே இல்லை பட் இங்கே இருக்குது பட் வேரியபிள் வந்து இங்கே தான் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கோம் பட் டிரெக்டாக வந்து வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணாமல் நம்மளால் இனிஷியலைஸ் பண்ண முடியாது அப்போ கவனமாக இருக்கணும் நம்ம அடுத்து பாருங்கள் இவர் வந்து சிங்கிள் லைன் வந்து சிங்கிள் லைனுக்கு அப்போ நீங்கள் இதே விஷயத்தை திஸ் இஸ் வேரியபிள் டிக்ளேரேஷன் என்று சொல் வேரியபிள் டிக்ளேரேஷன் என்று சொல்லணும் நீங்கள் நினச்சிங்கன்னு சொன்னால் இவருக்கு பின்னால் ரெண்டு ஃபோர்வர்ட் ஸ்லேஷை போட்டுக்கு நம்ம ஒவ்வொரு தென்னை செய்யலாம் வேரியபிள் வேரியபிள் டிக்ளரேஷன் சொல்லி நீங்கள் டிரெக்டாக வந்து விடுத்த போடலாம் விடுத்த போட்டிங்கன்னு சொன்னால் இவ்வளோத்த நீங்கள் படிக்கிற டைமில் விளங்கி கொள்ளலாம் அப்போ இதுதான் வந்து வேரியபிள் டிக்ளரேஷன் அப்போ உங்களுக்கு வந்து வேரியபிள் டிக்ளரேஷன் வேரியபிள் இனிஷியலைசேஷன் அதே மாதிரி இவர் என்ன டைப் பண்ண வேரியபிள் இவர் என்ன டைப் பண்ண வேரியபிள்னு சொல்லி பேசிக்காக படிக்கிறார்கள் வந்து ஈஸியாக வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கொள்கிறதுக்கு இந்த கொமெண்ட் சென்ட்ரு விஷயத்தை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கொள்ளுங்க ஒரு கொமெண்ட் சென்ட்ரு விஷயத்தை வந்து நீங்கள் முன்னுக்கு சிங்கிள் சிங்கிள் இந்த ஃபோர்வர்ட் ஸ்லேஷ் ரெண்டு முன்னுக்கு யூஸ் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் அந்த நீங்கள் எழுதின அந்த ப்ரோக்ராம் வந்து அந்த சிங்கிள் லைன் அந்த லைன் வந்து வேலை செய்யாமல் இருக்கும் இந்த ஃபோர்வர்ட் ஸ்லேஷ் ரெண்டு யூஸ் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் அது சிங்கிள் லைன் கொமெண்ட்ஸ் அதே விஷயம் பின்னுக்கு இந்த ஃபோர்வர்ட் ஸ்லேஷை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் எழுதினீங்கன்னு சொன்னால் அவருக்குரிய ஒரு குறிப்பு மாதிரி நீங்கள் எழுதி வைக்கலாம் இது வந்து முக்கியமான விஷயம் ஒரு வேளை நீங்கள் வந்து இன்னா இருக்கிறதுலேருந்து இவ் இவ்விடம் வரைக்கும் அதாவது இந்த மூன்று லைனையும் வந்து நீங்கள் என்ன செய்ய நினைக்கிங்கன்னு சொன்னால் இன்னா இருக்கிற அந்த நாலு லைனையும் இல்லை அடிநாயிற கடைசி இந்த மூன்று லைனையும் வந்து நீங்கள் வந்து வேலை செய்யக்கூடாது இது வந்து நம்மளுக்கு தேவையில் நம்மளோட ப்ரோக்ராமில் வந்து தேவையில்லாமல் இருக்கும் அப்போ இந்த ப்ரோக்ராமில் வந்து வேறு தேவையில்லாத பகுதி என்று சொல்லி நினைக்கிங்க அப்போ ஒவ்வொரு ஆளுக்கும் வந்து நம்மளால் என்ன செய்ய முடியாது என்று சொன்னால் சிங்கிள் லைன் கொமெண்ட் போட்டுட்டு இருக்க முடியாது ஏன்னென்று சொன்னால் மூன்று லைனை விட பிரச்சனை இல்லை இதே இது ஒரு முப்பது லைன் ஒரு முந்நூறு லைன் என்று சொன்னால் நம்மளுக்கு வந்து அந்த இடத்துல ரொம்ப டிஃபிகல்டாக இருக்கும் அப்போ அந்த இதுக்கு அந்த பிரச்சனையை வந்து நீக்கிறது தான் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் என்று சொன்னால் நம்ம வந்து மல்டிபிள் லைன் கொம மல்டிபிள் லைனுக்கு வந்து இது செய்கிறதுக்கு கொமெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அதுக்கு என்ன செய்யலாம் என்று சொன்னால் நீங்கள் அதுக்கு யூஸ் பண்ண வேண்டியது ஃபோர்வர்ட் ஸ்லேஷ் பேக்வேர்டு இல்லை ஃபோர்வர்ட் ஸ்லேஷ் தான் அதே விஷயம்தான் ஒரு ஃபோர்வர்ட் ஸ்லேஷும் ஒரு ஸ்டார் மார்க்கும் போடணும் மிக முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் இங்கே ஃபோர்வர்ட் ஸ்லேஷும் ஸ்டார் மார்க்கும் போட்டிங்கன்னு சொன்னால் எவ்வளோத்து போகிறீங்களோ அதுக்கு கிளறிக்கிற எதுவுமே உங்களுக்கு வேலை செய்யாது பட் எது வரைக்கும் உங்களுக்கு வேலை செய்யாமல் இருக்கணும்னு சொன்னால் நம்ம சொன்ன மாதிரி இந்த டபுள் சலரி இவரோட மட்டும்தான் இந்த விஷயம் வந்து வேலை செய்யாமல் இருக்கணும்படியாக அப்போ இவ்வளோத்த ஆரம்பித்து இவ்வளோத்த முடிக்கிறதுக்கு என்ன சொல்லுமடா இங்கே ஸ்லேஷ் ஆரம்பித்து போட்டு ஸ்டார் ஆரம்பிச்சுருக்கோம் இங்கே என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் ஸ்டாரை போட்டு ஸ்லேஷை முடிச்சிங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு அந்த நீங்கள் குரு கொடுக்குற இந்த பர்டிகுலர் ஏரியா மட்டும் உங்களுக்கு அந்த இது வந்து வேலை செய்யாமல் இருக்கும் அப்போ பார்த்து கொ
கொமனாகவே வந்து ஜாவா வந்து பேசிக் சின்டெக்ஸ் வந்து தெரியாமலே நிறைய பேர் படிச்சுட்டு இருக்காங்க பாடம் வாங்கிட்டு இருக்காங்க அது எக்ஸாம் டைம்லேயும் வைவா டைம்லேயும் வந்து பெரிய பிரச்சனையை கொண்டு வரும் அப்போ இதையும் விளங்கி படிங்க எல்லாமே ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ இந்த வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது சொன்னால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாதிரி எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னொரு நல்ல வீடியோஸில் சந்திக்கலாம் பா